गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टडी अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंस मैंने आपको कल भी बताया था कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंस ये एक्सरसाइज 4.2 के लिए इंपॉर्टेंट है जब तक आप प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ोगे तो आप एक्सरसाइज 4.2 आप सॉल्व कर ही नहीं पाओगे तो मैंने आपको कल भी बताया था कि एक्सरसाइज फोर से आपको हर साल एक सिक्स मार्क्स का क्वेश्चन आता है टोटल क्वेश्चन फोर्टीन है और थ्री फोर एग्जाम्पल्स हैं बस उनमें से एक सिक्स मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आएगा और उसको करने के लिए आपको पहले प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए ये सिक्स प्रॉपर्टीज है यही प्रॉपर्टीज आपको वहां पे यूज होंगी और वहां पे वो लिखेंगे क्वेश्चंस में कि यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट एंड हेंस इवेल्युएट कुछ भी करके वैसे इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे लेकिन उनको करने के लिए पहले आप ये प्रॉपर्टीज देखना प्रॉपर्टीज देखना क्या है प्रॉपर्टी नंबर वन दी वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज कहता है डिटर्मिनेट की वैल्यू सेम रहती है अगर हम उसका क्या ले लें ट्रांसपोज जैसे यहां पे मैंने एग्जांपल लिया एक मैंने डिटर्मिनेट लिया टू माइनस थ्री प्लस फाइव सिक्स जीरो फोर वन फाइव माइनस सेवन तो इसको मैंने एक्सपेंडिंग थ्रू किया रो वन तभी प्लस माइनस प्लस यूज किया ये एक्सपेंड करके सारा मेरा कितना आंसर आया माइनस फिर मैंने क्या कर दिया इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स जब मैंने ऑल रोज एंड कॉलम्स को मैं जब इंटरचेंज करूंगा तो उसको मैं क्या बोलता हूं टेकिंग ट्रांसपोज तो वो करके क्या किया डेल डैश किया इसको मैंने डेल्टा बोलते हैं डेल डैश यहां का पहला रो इसका कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम थर्ड रो थर्ड कॉलम अब इसको फिर से सेम एज इट इज इसको एक्सपेंड किया मैंने थ्रू रो वन मैंने डायरेक्टली कर दिया आपको इसको एक्सपैंड करने के लिए जब एक्सपैंड करेंगे वापस देखो क्या आएगा माइनस ट्वेंटी अगर आप चाहो तो ये प्रूफ कर सकते हो ये मैंने वैसे एग्जांपल से ही लिया है आपकी टेक्स्ट बुक में है ये सेम होगा एक बार आप कर लेना सेम ऐसे ही एक्सपैंड करोगे सेकंड प्रॉपर्टी अब तो मैंने कहा कि जब तीनों के तीनों रोज और कॉलम इंटरचेंज होंगे जिसको हम ट्रांसपोज कहते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी कहती है इफ एनी टू रोज आर कॉलम्स ये देखो आप यहाँ पे ये और कॉलम्स का मतलब है जब आप इंटरचेंज करोगे ना तो रो को रो से इंटरचेंज करोगे और कॉलम को कॉलम से ही इंटरचेंज करोगे तो यहां पे मैं रोज कर रहा हूं इफ एनी टू रोज आर कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनर इंटरचेंज देन साइन चेंजेस जैसे मैंने रो वन और रो टू को ना इंटरचेंज कर दिया इससे ये दिख रहा है टू सिक्स ये ये मेरा डिटर्मिनेंट है यहां से मैंने रो वन और रो टू इंटरचेंज कर दिए कि ये फिर दोबारा क्या कर दिया इसको एक्सपेंडिंग कर दी थ्रू रो वन ये होगा प्लस माइनस प्लस तो इसको करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि ये जीरो है इसको वापस जब मैंने एक्सपेंड किया तो मेरा आंसर क्या आया ट्वेंटी एट तो वो किसके इक्वल था यहां देखो ये डेल्टा माइनस ट्वेंटी एट आर था ये क्या आया ट्वेंटी एट मैंने वही कहा ना दो रोज ये दो कॉलम चेंज हुए वैल्यू वैसे ही रहेगी लेकिन सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा वो प्लस ट्वेंटी एट था अब ये माइनस ट्वेंटी एट हो गया ठीक है तो इसकी थर्ड प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो बार बार यूज होगी हर क्वेश्चन में मैक्सिमम हर क्वेश्चन में यूज होगी स्टार्टिंग के स्टार्टिंग के फोर फाइव क्वेश्चन इसी के बेसिस पे है If any two rows or column of a determinant are identical, then value of that determinant is zero. हमने directly बताया क्या करना है सीधा एक determinant पकड़ लेना है जब हम determinant देखा determinant को देखेंगे हम determinant में सबसे पहले क्या notice करेंगे कि कोई rows, कोई दो rows या दो कॉलम सेम आ रहे हैं अगर सेम आ गए आप डायरेक्टली आंसर क्या लिख दोगे जीरो पर उसको देखने से आप ये नहीं कर देना कि एक रो और एक कॉलम चेक करोगे नहीं जब चेक करेंगे तो दोनों वैसे बेसिकली यहाँ पे फर्स्ट रो नोटिस करना और यहां पे थर्ड रो रो वन और रो थ्री क्या है आइडेंटिकल है तो आप सीधा डायरेक्ट आंसर लिख सकते थे जीरो तो यहां पे रीजन क्या देते एज रो वन एंड रो थ्री आर आइडेंटिकल बट मैंने आपको प्रूव करवाने के लिए मैंने क्या कर दिया एक्सपेंडिंग बाय रो वन कि मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं कि आता भी है नहीं आता देखो एक्सपैंड करेंगे वापिस देखो आ गया ना तो आना तो तब भी जीरो है लेकिन मेरे को क्या करना है मेरे को नोटिस करना है इसमें जब भी डिटर्मिनेंट होगा उसमें देखना है कि दो रो या दो कॉलम इक्वल हैं अगर इक्वल है तो सीधा डायरेक्ट आंसर क्या लिख दोगे जीरो और इसी के अकॉर्डिंग अब एक फिफ्थ इसका फोर्थ फोर्थ प्रॉपर्टी है कहता इफ ईच एलिमेंट ऑफ आर रो आर कॉलम ऑफ डिटर्मिन इज मल्टीप्लाई बाई कॉन्सेंट देन इट्स वैल्यूज मल्टीप्लाई बाई के देखो मैट्रिक्स में क्या होता था अगर मैं एक मैट्रिक्स है टू फोर सिक्स सेवन ये मैट्रिक्स है जब इस केस इसको मल्टीप्लाई करता था ना ये हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता लेकिन डिटर्मिनेट में ऐसा नहीं होगा डिटर्मिनेट में मैंने यहाँ पे क्या बोला रो वन चेंजेस टू के इन टू आर वन मीन सिर्फ रो वन में ही इस के से मल्टीप्लाई हो सकता बाकी एज इट इज ये लो अगर इसको नेक्स्ट स्टेप क्या होगा अगर मैं करूँ ना ये के आ जाएगा बाहर कॉमन लेके अंदर फिर से वही हो जाएगा वन टू थ्री फोर टू वन फाइव थ्री टू 
अब इसका ये मतलब नहीं हुआ कि ये केस सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ कंडीशन पुट कर दी है कि रो वन में ही के मल्टीप्लाई हो रहा है जिसको आप अगले स्टेप में ऐसे भी लिख सकते थे तो लास्ट प्रॉपर्टीज की इफ सम आर ऑल एलिमेंट्स ऑफ आर रो आर कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेट आर एक्सप्रेस एज टू आर मोर टर्म देन द डिटर्मिनेट कैन बी एक्सप्रेस सम ऑफ टू आर मोर डिटर्म सिंपल सी बात बताता हूं कि जब भी आपका कोई भी डिटर्मिनेट इस तरीके से लिखा होगा या तो कोई एक रो प्लस करके या तो एक कॉलम तो उसको कैसे लिखेंगे जैसे ये ए वन प्लस लेमडा वन ए टू प्लस लेमडा टू ए थ्री प्लस लेमडा थी बाकी ये था पहले मैंने ए वन ए टू ए थ्री लिख दिया बाकी सेम फिर प्लस फिर लेमडा वन लेमडा टू लेमडा थ्री बाकी सेम देख लेना इसी के अकॉर्डिंग अगर ये कॉलम में होता नहीं ऐसे ए वन ए टू ये ए थ्री प्लस लेमडा वन फिर टू फोर सिक्स प्लस लेमडा टू फिर सेवन एट नाइन प्लस लेमडा थ्री तो इसको पता कैसे लिखता मैं इसको मैं लिखता ए वन ए टू ए थ्री टू फोर सिक्स सेवन एट नाइन और प्लस कर देता फिर सेम ए वन ए थ्री लेकिन इसका लास्ट एलिमेंट लेमडा वन टू फोर लेमडा टू सेवन एट लेमडा थ्री ये दो मैट्रिक आ जाएंगी इसकी ठीक है ऐसे ही करना डिटर्मिनेट मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे इसको डिटर्मिनेट ये साइन है इसका ठीक है तो ये आप प्रॉपर्टीज अच्छे से देख लो एक बार इस पर प्रैक्टिस करो एक दो क्वेश्चन फिर हम कल आपको एक्सरसाइज फोर पॉइंट टू करवाएंगे आज के लिए इतना ही तो इसको रिवाइज कर लेना